Ну а далі в нашому ефірі поговоримо про ситуацію на українсько-польському кордоні. Нагадаю, з 9 лютого польські фермери продовжують обмежувати рух вантажівок. Причина блокування за повідомленням польських фермерів – неконтрольований наплив товарів з України до Польщі. Про це вони написали на сайті профспілок польських фермерів 13 лютого. Польські фермери не припускали українські вантажівки на виїзд в пунктах пропуску Ягодин і Раваруська 24 березня. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону. Ну, якою є ситуація наразі, дізнаємося від Андрія Демченка наживо. Він приєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день. Тож, власне, якою зараз є ситуація на пунктах пропуску? Чи змінилася ситуація, чи можуть приїжджати вантажівки? Ну, власне, можу зазначити, що польські фермери продовжують блокувати або обмежувати повністю рух для вантажних транспортних засобів. І це відбувається на трьох напрямках. Ще раніше, коли вони починали і проводили свої дії з блокування або обмеження руху для вантажівок, вони вчиняли такі дії на шести напрямках. В подальшому три з них вони розблокували. Нагадаю, це пункти пропуску Краківець, Шигині та Устелух. І фактично продовжують свої дії зараз на трьох напрямках. Це Ягодин, Угринів та Раваруська. І по цим трьом напрямкам, на двох з них, це Ягодин і Раваруська, вони взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу. І за останні дні фактично тут нульові показники перетину кордону для вантажних транспортних засобів в напрямку Польщі. І ця ситуація практично незмінною залишається вже ну, певний час. Звісно, на інших напрямках вони пропускають певну кількість вантажівок, але е, вкрай обмежено і, або низький показник маємо по напрямку пункту пропуску Ягодин. Це, власне, не новина і так було і раніше, е, бо це найбільший інфраструктурний напрямок, в котре можу нагадати, який може пропускати за добу і 1400 вантажівок в обох напрямках. Натомість Маємо нульові, нульові показники в бік Польщі і за минулу добу 90 вантажних транспортних засобів, які прослідували в бік України. Тобто фактично по кілька вантажних транспортних засобів за годину вони пропускають лише в напрямку нашої держави. Черги на трьох напрямках, які, де знаходяться польські фермери і блокують рух, сукупно станом на ранок це десь 400 вантажних транспортних засобів, найбільше напроти є година. Є черги, звісно, і по тим трьом розблокованим напрямкам. Особливо найбільше – це близько 700 вантажівок навпроти Краківця. Але треба розуміти, що через ті дії, які певний час або довгий час вчиняли і продовжують вчиняти польські фермери, залишається велика потреба в перевезенні товарів та вантажів. Тому, звісно, що навіть розблоковані напрямки матимуть чергу, бо водії та перевізники обирають собі всі можливі шляхи, де б вони могли перетнути кордон. Ну і, власне, про те, як це вплинуло на інші пропускні пункти, на межі з іншими країнами Європейського Союзу. Чи спостерігаєте там наплив і зміну пропускної здатності? Ну, пропускна спроможність пунктів пропуску, вона як залишалася, так і... і... І не збільшувалась, і, звісно, не зменшувалась. Кількість вантажних транспортних засобів оформляється на інших ділянках кордону відповідно до пропускної спроможності кожного з пунктів пропуску. Але так, ми бачимо за останній ну, вже певний період збільшення чи виникнення навіть черг, яких до цього, до 9 лютого не було, коли рух по всім ділянкам був активним, стабільним, але після того, як польські фермери почали блокувати кордон з Україною, то певна кількість вантажівок перекинулася на інші напрямки, це в тому числі на, на кордон України з Словаччиною, Угорщиною, Румунією, але примітно, що за останні кілька днів ми бачимо певне зменшення черги, можливо, через те, що хоча б деякі напрямки на кордоні з Польщею почали функціонувати більш стабільно. І, власне, якщо говорити предметніше, то найбільша черга залишається навпроти пункту пропуску Тиса. Це кордон з Угорщиною, там в чергах станом на ранок десь 500 вантажних транспортних засобів. 
І ще 100 вантажівок на протипункту пропуску Ужгород, це на території Словаччини. І також близько 150 вантажівок навпроти Порубного, це кордон з Румунією. Пане Андрію, дуже дякуємо вам за цю інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку і розповів про те, якою є ситуація на пунктах пропуску з країнами ЄС.